ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெங்காய போண்டா தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி இந்த வெங்காய போண்டாவில் அரிசி மாவுக்கு பதிலாக கோதுமாவை மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ண போகிறேன் வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூடவே பொடியாக நறுக்கின பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இல்லை கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து இது எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணுறேன் இந்த போண்டாவுக்கு நீங்கள் வெங்காயத்தை இது மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இல்லை கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ரெண்டு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் பொடியாக கட் பண்ணி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு அரை கப் அளவுக்கு கோதும் மாவு கோதும் மாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் அரிசி மாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் சீரகம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூட ஹீட் பண்ண ஆயிலில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு கரண்டிலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சு நம்ம மாவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நிறைய ஊற்றக்கூடாது ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் தண்ணி இதுக்கு தேவைப்படும் கொஞ்சமாக தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மீடியம் சைஸில் உருண்டையாக உருட்டி இதை ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து உருண்டையாக உருட்டிக்கோங்க ரொம்ப அழுத்தி உருண்டை பிடிச்சோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்க மாவெல்லாம் வேகாமல் போயிடும் அதனால் லைட்டாக உருண்டையாக உருட்டிக்கோங்க இப்போ இதை சூடான ஆயிலில் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஹையில் வச்சிங்க அப்படின்னா போட்ட உடனே கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும் ஆனால் உள்ளெலாம் வேகாமல் மாவாகவே இருக்கும் ஒரு சைடு குக் ஆனதுக்கப்புறமா அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் நாம் நார்மலாக எப்போவுமே வெங்காய போண்டா கடலை மாவு கூட அரிசி மாவு சேர்த்து தான் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும்போது வெங்காய போண்டா உங்களுக்கு மொறு மொறுன்னு இருக்கும் ஆனால் நான் இன்றைக்கி கோதுமை மாவு சேர்த்து பண்ணியிருக்கதுனால ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த போண்டா டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவே இருக்கும் இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த அளவு குக் ஆனதுக்கப்புறமா இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துருங்க எண்ணெய் எல்லாத்தையும் வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுக்கணும் இப்போ நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியான கொஞ்சம் வித்தியாசமான வெங்காய போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை இதே மெத்தடில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப